আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন আমার আজকের ভিডিওর টপিক হচ্ছে ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ এই ইউনিভার্সিটির এমবিএ প্রোগ্রাম এর কিছু ওভারভিউ দেওয়ার চেষ্টা করব এবং সেই সাথে তাদের টিউশন ফিস নিয়ে আমি ডিসকাস করার চেষ্টা করব আর এই ভিডিওর জন্য আমি জানি আপনারা অনেকেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতেছিলেন তো ভিডিওটাতে আমি মোটামুটি সব ধরনের ইনফরমেশন প্রোভাইড করার চেষ্টা করেছি এবং আমি একটু সময় নিয়েছি কারণ হচ্ছে আমি তো আপনাদেরকে কোনো ভুল ইনফরমেশন দিতে চাই না আমি আপনাদেরকে কোনো মিসগাইড করতে চাই না তো সেই জন্য একটু সময় লেগেছে আর আরও একটা জিনিস আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমি কিন্তু আপনাদের জন্য এম বি এ প্রোগ্রামের অনেকগুলো বই কালেক্ট করা শুরু করেছি যেগুলো আপনাদের টেক্সট বুক হিসেবে ইউজ হবে মোর অর লেস বলতে পারেন এটাই স্ট্যান্ডার্ড আর সেই টেক্সট বুকগুলো আমি যেই সাবজেক্টের উপর কালেক্ট করতেছি সেগুলো হচ্ছে হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট মার্কেটিং তারপরে হচ্ছে জেনারেল ম্যানেজমেন্ট অথবা ম্যানেজমেন্ট বিজনেস ম্যানেজমেন্ট এরপরে হচ্ছে অন্টারপ্রনারশিপ অ্যাকাউন্টিং ফাইন্যান্স এই স্পেশালাইজ সাবজেক্টগুলোর উপরেই তো এই সাবজেক্টগুলোর উপরেও আমি আস্তে আস্তে আপনাদেরকে ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব আর এই ভিডিওগুলা আপনারা অবশ্যই দেখবেন যদি আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড সায়েন্স হয়ে থাকে অথবা আর্টস হয়ে থাকে অর্থাৎ আপনার যদি বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ড না হয়ে থাকে তাহলে এই ভিডিও আমি মনে করব অবশ্যই আপনার জন্য হেল্পফুল হবে আমি বেসিক যে টার্মিনোলজিগুলো সে আছে সেগুলো নিয়ে ডিসকাস করব এখানে এই ভিডিওগুলোর মাধ্যমে তো সেই জন্য আমার চ্যানেল অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিবেন তাহলে যখনই নতুন কোনো ভিডিও আমি আপলোড করব আপনারা নোটিফিকেশান পাবেন আচ্ছা তো আর দেরি না করে আজকের ভিডিওর বিষয়বস্তুর দিকে চলে যাই তো আজকের যে ইউনিভার্সিটি আমি সিলেক্ট করেছি সেখানে তাদের ট্যাগ লাইন হচ্ছে কোয়েস্ট ফর এক্সিলেন্স অর্থাৎ তারা আপনাদেরকে সবচেয়ে বেস্ট এডুকেশনই প্রোভাইড করার জন্য মোটো হিসেবে গ্রহণ করেছে অর্থাৎ এটাই হচ্ছে তাদের শপথ বলতে পারেন ট্যাগ লাইন বলতে পারেন মন্ত্র বলতে পারেন ওকে আর এই ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির এম বি এ প্রোগ্রামে আসলে আমি অনেকগুলো ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্টস আমি পেয়েছি সেটা আমি আশা করি আপনাদের অনেক কাজে লাগবে তো নেক্সট যদি আমরা দেখি সেটা হচ্ছে এম বি এ প্রোগ্রাম অফ ইউআইইউ এম বি এ প্রোগ্রাম ওকে এম বি এ প্রোগ্রামে আমি এর আগে অনেকবার মেনশন করেছি এম বি এ প্রোগ্রামের ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পারপাস ইজ লিডারশিপ দেন লিডারশিপের সাথে কমিউনিকেশন দেন আপনার পাবলিক স্পিকিং স্কিলস দেন প্রবলেম সলভিং স্কিলস সো এই সবগুলো স্কিলস যদি আপনি ডেভেলপ করতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনার গ্লোবালাইজেশন সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকা লাগবে ইন ইনক্রিজিং কম্পিটিশন অর্থাৎ কম্পিটিশন যেভাবে বাড়তেছে সারা ওয়ার্ল্ডে এবং প্রতিটা ইন্ডাস্ট্রিতে প্রতিটা দেশে লোকালি এবং গ্লোবালি তো সেই সম্পর্কে আপনার ধারণা থাকা লাগবে তারপর হচ্ছে টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট এটা তো আর বলার অপেক্ষায় রাখে না ডিজিটালাইজেশন যেভাবে আগাইতেছে প্রতিটা সেক্টরে প্রতিটা অফিস আদালত বলেন প্রতিটা বিজনেসের ক্ষেত্রে বলেন সব কিছুতে এরপর হচ্ছে সার্ভিস সেক্টরও চেঞ্জ হইতেছে মাল্টি কালচারাল ওয়ার্ক প্লেস বলতে বোঝানো হয়েছে হচ্ছে যে বিভিন্ন দেশের মানুষ আসলে বিভিন্ন দেশের মানুষ একটা অর্গানাইজেশনে কাজ করতেছে সো এটাকে বলা হইতেছে মাল্টি কালচারাল ওয়ার্ক প্লেস অথবা মাল্টি কালচারাল অর্গানাইজেশন অথবা মাল্টি কালচারাল কোম্পানি তো এই জিনিসগুলো আসলে যদি আপনি সব কিছু একসাথে হোলিস্টিকভাবে কনসিডারেশনে নেন তখন আপনার বিজনেস এনভায়রনমেন্ট যেটা ব্যবসার পরিবেশটা আসলে কঠিন হয়ে যায় সামটাইমস মানে কমপ্লেক্স আকার ধারণ করে তো সেই জিনিসগুলা আঙ্গিকে আপনি কিভাবে এম বি এ করবেন কিভাবে আপনি আপনার স্কিলস ডেভেলপ করবেন সেগুলাই আসলে এখানে ফোকাস করছে তারা এম বি এ প্রোগ্রামে ইউআইইউর এম বি এ প্রোগ্রামে দ্য এম বি এ প্রোগ্রাম অফ ইউআইইউ এমস অ্যাট ডেভেলপিং দ্য রিকুইজিট স্কিলস অফ সাকসেসফুল ম্যানেজার্স ইন দ্য প্রেজেন্ট অ্যান্ড বিজনেস এনভায়রনমেন্ট যেটা আমি এতক্ষণ আপনাদেরকে এক্সপ্লেন করলাম আচ্ছা তাদের ক্লাস হচ্ছে ইভিনিং এ হয় নর্মালি লাইক আদার ইউনিভার্সিটিস এরপরে হচ্ছে ক্লাসের টাইম হচ্ছে নর্মালি সিক্স থার্টি টু নাইন থার্টি সো ইভিনিং সিক্স থার্টি টু নাইন থার্টি কোন কোন দিন হয় সেটা আসলে আমি ক্লিয়ার আইডিয়া পাইনি 
যদি পাই আমি আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করব তো এটাই ইভিনিং এ নরমালি আদার ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস হয় এরপরে হচ্ছে 6:30 টা থেকে 9:30 টা এটাও আসলে নরমালি আদার ইউনিভার্সিটিতে যারা ওয়ার্কিং অ্যাডালটস আছে যারা ফুল টাইম কাজ করতেছে তাদের জন্য ওকে নেক্সট যদি আমরা দেখি মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন ফর অ্যাডমিশন হচ্ছে এজ ইউজুয়াল আপনার ব্যাচেলর ডিগ্রি থাকা লাগবে এরপরে হচ্ছে মাস্ট অ্যাটেন দা কোয়ালিফাইং মার্ক ইন দা অ্যাডমিশন টেস্ট টু বি কন্ডাক্টেড বাই দা ইউনিভার্সিটি অর্থাৎ অ্যাডমিশন টেস্টে তাদের একটা যে মিনিমাম মার্কস আছে সেটা আপনার অ্যাচিভ করতে হবে সেটা আর্ন করতে হবে তাহলেই আপনি কোয়ালিফাই হবেন এরপর হচ্ছে মাস্ট অ্যাটেন এ মিনিমাম স্কোর অফ সিক্স ফর দ্য পারফরমেন্স ইন দ্য প্রিভিয়াস একাডেমিক ডিগ্রি প্রোগ্রামস অর্থাৎ এখানে আপনার একটা ক্যালকুলেশন তারা করবে আলাদাভাবে যে আপনার মেট্রিক ইন্টার এবং এস এস সি সরি মেট্রিক ইন্টার এবং ডিগ্রি প্রোগ্রামে সব মিলিয়ে আপনার কি স্কোর সিক্স হয়েছে কি না সেটা দেখার পরে আপনার কোয়ালিফিকেশন আপনি এলিজিবল হবেন ঠিক আছে তারপর নেক্সট যেটা সেটা হচ্ছে এম বি এ কমপ্লিটশন রিকোয়ারমেন্ট এম বি এ কমপ্লিট করার জন্য আপনার সিক্সটি ক্রেডিট আওয়ার্স এজ ইউজুয়াল আদার ইউনিভার্সিটি মোস্ট অফ দ্য আদার ইউনিভার্সিটিসেও সিক্সটি ক্রেডিট আওয়ার্স আর হচ্ছে বিশটা কোর্স কমপ্লিট করা লাগবে অর্থাৎ প্রতিটা কোর্সে তিন ক্রেডিট আওয়ার্স করে তো এটাও আসলে আমি বলবো কোয়াইট কমন লাইক আদার ইউনিভার্সিটিস কোয়াইট স্ট্যান্ডার্ড আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে দ্য রেসিডেন্সি রিকোয়ারমেন্ট ইজ থার্টি ক্রেডিট আওয়ার্স এই যে এই জিনিসটা আমি ইন্টারেস্টিং পাইছি এখানে কি একটা ফ্যাসিনেটিং ফ্যাক্ট সেটা হচ্ছে যে আপনি চাইলে যা ফাউন্ডেশন কোর্সে আপনি ওয়েবার নিতে পারবেন এক্সামশন নিতে পারবেন তাহলে আপনার সিক্সটি ক্রেডিট আওয়ার্সের পরিবর্তে থার্টি ক্রেডিট আওয়ার্স কমপ্লিট করলেই আপনি তাদের এম বিএ ডিগ্রি সার্টিফিকেট পাবেন আর এই থার্টি ক্রেডিট আওয়ার্স হচ্ছে আপনার কোর কোর্সের উপরে এবং কনসেনট্রেশন কোর্সের উপরে ঠিক আছে তো আপনার সিক্সটি ক্রেডিট আওয়ার্সের মধ্যে নর্মালি থার্টি ক্রেডিট আওয়ার্স হচ্ছে ফাউন্ডেশন কোর্সের উপরে তো ফাউন্ডেশন কোর্সের আপনি যদি ওয়েবার পান তাহলে বাকি থার্টি ক্রেডিট আওয়ার্স কমপ্লিট করলে আপনি আপনি ইয়ে করতে পারবেন এম বিএটা কমপ্লিট করতে পারবেন তো এম বিএ এখানে আমি এজিউম করতেছি যে আপনারা ওয়েবার পাবেন না অথবা ওয়েবার নেবেন না নর্মাল যেটা সিক্সটি ক্রেডিট আওয়ার্স সেটাই কমপ্লিট করবেন কারণ হচ্ছে যে থার্টি ক্রেডিট আওয়ার্স আমি আপনি যদি ওয়েবার পাইতে চান আমি মনে করি না ওইটা অনেকটা ইজি হবে কারণ হচ্ছে ওইটার জন্য আপনার প্রিভিয়াস মাস্টার্সের ইকুইভেলেন্ট ডিগ্রি থাকা লাগবে এরপরে ওইটার সিলেবাস আমার মনে হয় এইটি পারসেন্ট মিনিমাম ম্যাচ করা লাগবে যেই যেই কোর্সে আপনি এক্সামশন নিতে চান তো এইটা আসলে ইজি নাও হইতে পারে তো সেই জন্য আমি এজিউম করতেছি যে আপনারা সিক্সটি ক্রেডিট আওয়ার্স কমপ্লিট করবেন আর একটা জিনিস হচ্ছে আপনি আপনার সিজিপিএ মেনটেন করতে হবে হচ্ছে টু আউট অফ ফোরের মধ্যে যদি আপনি এম বিএটা কমপ্লিট করতে চান ঠিক আছে তো অর্থাৎ সিজিপিএ অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য অল সেমিস্টার্স আপনার সিজিপিএ যদি টু থাকে আউট অফ ফোরে তাহলেই আপনি সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য এলিজিবল হবেন অর্থাৎ আপনি এম বিএ প্রোগ্রামে এলি কমপ্লিশনের জন্য এলিজিবল হবেন তো এটা হচ্ছে তাদের এম বি এ কমপ্লিশন রিকোয়ারমেন্ট ওকে দেন যদি আমরা দেখি যেটা আমি একটু আগে ডিসকাস করতেছিলাম যে কোর্স ওয়েবার অ্যান্ড ক্রেডিট ট্রান্সফার এখানে এই স্টুডেন্ট মাস্ট হ্যাভ অবটেইন অ্যাট লিস্ট এ গ্রেড অফ বি অর ইকুইভেলেন্ট ইন এ সিমিলার কোর্স ফ্রম এনি রেপুটেড ইনস্টিটিউশন ফর গেটিং এ কোর্স ওয়েবার কোর্স ওয়েবার ইজ অ্যালাউড অনলি ফর দ্য টেন ফাউন্ডেশন লেভেল কোর্সেস অর্থাৎ দশটা কোর্সে যদি পান তিন ক্রেডিট আওয়ার্স করে তাহলে থার্টি ক্রেডিট আওয়ার্স তিন যদি আমরা দশ দিয়ে গুণ দিই তাহলে থার্টি ক্রেডিট আওয়ার্স হয় এটা আপনারা ওয়েবার পাবেন এরপর হচ্ছে হাও এভার ফর এম বি এ ইন প্রফেশনাল অ্যাকাউন্টিং স্টুডেন্টস পার্টলি অর ফুললি কোয়ালিফাইড বাই প্রফেশনাল অ্যাকাউন্টিং বডিস দ্যাট আর মেম্বার্স অফ দ্য ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ অ্যাকাউন্টেন্টস মে বি অ্যালাউড ওয়েবার অর ক্রেডিট ট্রান্সফার ফর দ্য কোর কোর্সেস অ্যান্ড কনসেনট্রেশন এরিয়া কোর্সেস সাবজেক্ট টু অ্যাপ্রুভাল অফ দ্য কোর্স এক্ুইভেলেন্ট কমিটি অফ এস ও বি অর্থাৎ স্কুল অফ বিজনেস অ্যান্ড ইকোনমিক্স ঠিক আছে এটা হচ্ছে এই স্কুলের আন্ডারে আপনারা এম বি এ কমপ্লিট করবেন এরপর হচ্ছে দ্য ওয়েভড অর ট্রান্সফার ক্রেডিটস ফর এম বি এ ইন প্রফেশনাল অ্যাকাউন্টিং মাস্ট নট এক্সিস সিক্সটি পারসেন্ট অফ দ্য টোটাল ক্রেডিটস অফ দ্য প্রোগ্রাম 
ওকে এটা দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে এটা দ্বারা বলতেছে যে আপনারা যারা প্রফেশনাল অ্যাকাউন্টিং ডিগ্রি অথবা ফাইন্যান্স ডিগ্রি নিয়ে মানে নেওয়া আছে যাদের তাদের জন্য চাইলে আপনি তিরিশ ক্রেডিটের উপরে আপনি ওইবার পাইতে পারেন অর্থাৎ আপনি চাইলে হয়তো বা আরও পাঁচ ক্রেডিট বেশি পাইতে পারেন আমি যদি রাফলি বলতেছি অর্থাৎ আপনার যদি আইসিএমএ বি অর্থাৎ অথবা আইসিএ বি সিমা তারপরে হচ্ছে কি আইসিএমএ অথবা সিএ চার্টার অ্যাকাউন্ট এই এগুলো যদি করা থাকে তো সেই ক্ষেত্রে ওগুলার মাধ্যমে আপনি যদি তাদের সিলেবাস যদি ম্যাচ করে তাহলে আপনি ওই সাবজেক্টগুলো তো আপনি ওইবার পাবেন সো এটা মনে হয় না এতটা ইজি হবে ঠিক আছে কারণ হচ্ছে এটা খুব কম সংখ্যক লোকই আসলে এই প্রফেশনাল অ্যাকাউন্টিং সার্টিফিকেটগুলা নিতে পারে ঠিক আছে সো আই ডোন্ট থিঙ্ক ইটস গোনা বি ভেরি ইজি ইট মাইট বি কোয়াইট চ্যালেঞ্জিং আচ্ছা এই স্টুডেন্ট ক্যান রিটেক এ কোর্স ইফ হি অর সি অ্যাচিভড বিলো এ গ্রেড ইন দ্য কোর্স অর্থাৎ আপনি যদি এ এর নিচে পান তাহলে আপনি রিটেক নিতে পারবেন আইদার আপনি পাস করার জন্য অথবা আপনার সিজিপি ইম্প্রুভ করার জন্য সো এটা ডিপেন্ড করে এরপরে হচ্ছে ক্লাস অ্যাটেন্ডেন্স রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে এইটি পার্সেন্ট অ্যাটেন্ডেন্স আপনার থাকা উচিত এটাও নর্মাল আদার যেগুলো ভালো ভালো ইউনিভার্সিটি আছে তারাও রিকমেন্ড করে হচ্ছে মিনিমাম এইটি পার্সেন্ট অ্যাটেন্ডেন্স সো নট এ বিগ ডিল দেন হচ্ছে কোর্স ড্রপ অর উইথড্রোয়াল এ স্টুডেন্ট ক্যান উইথড্রো হিমসেলফ অর হার সেলফ ফ্রম এ কোর্স উইদ ইন ওয়ান উইক আফটার দ্য বিগিনিং অফ ট্রাই সেমিস্টার উইথ ফুল রিফান্ড ওয়ান উইকের মধ্যে যদি আপনি উইথড্রো করেন তাহলে আপনি ফুল রিফান্ড পাবেন বাট ওয়ান উইক যদি পার হয়ে যায় আপনার এডমিশন নেওয়ার পর তাহলে আপনার কোনো ফুল রিফান্ড পাবেন না নো উইথড্রোয়াল ইজ অ্যালাউড আফটার এইট উইকস ফ্রম দ্য বিগিনিং অফ দ্য ট্রাই সেমিস্টার অর্থাৎ আট সপ্তাহ যদি পার হয়ে যায় ক্লাস শুরু হওয়ার তাহলে আপনারা কোনো ধরনের টাকা তুলতে পারবেন না কোনো ধরনের টাকা ফেরত পাবেন না সো প্লিজ টেক নোট অ্যান্ড ইট ইন্ডিকেটস হোয়াট ইট ইন্ডিকেটস এটার দ্বারা বোঝা যায় যে আপনার আসলে অনেক কেয়ারফুল হইতে হবে ভর্তি ভর্তি হওয়ার আগে কারণ হচ্ছে আপনি যদি হুজুগে হুট করে ভর্তি হয়ে যান তাহলে কিন্তু হইল না যে আপনার বন্ধু বান্ধবী তারা ভর্তি হয়েছে আপনিও ভর্তি হইলেন না আপনার প্রপার অ্যানালিসিস করে তারপর ভর্তি হতে হবে আসলে এই কোর্সে যে কন্টেন্টগুলো আপনাদেরকে শেখানো হবে এটা আদৌ আপনার জন্য ক্যারিয়ার লাইফে অথবা আপনার ফিউচারে ইভেন অ্যাকাডেমিক লাইফেও কোনো কাজে লাগবে কি লাগবে না ঠিক আছে সো এগুলো সব কনসিডারেশনে নিয়ে ফাইনাল ডিসিশন নিয়ে তারপরে আপনি ভর্তি হবেন ঠিক আছে এরপরে হচ্ছে কারেন্ট প্রোগ্রাম স্ট্রাকচার প্রোগ্রাম স্ট্রাকচারে এখানে অ্যাজ আই সেড আর্লিয়ার আপনার ফাউন্ডেশন কোর্সে দশটা কোর্স কমপ্লিট করতে হবে তাহলে থার্টি ক্রেডিটস আওয়ার্স অর্থাৎ দশকে তিন দিয়ে গুণ দিলে নর্মালি প্রতিটা কোর্সে তিন ক্রেডিট আওয়ার্স এটা আমরা সবাই জানি এরপর হচ্ছে ফিক্সড কোর কোর্সেস করা লাগবে হচ্ছে তিনটা তাহলে আপনার ওইখানে হচ্ছে টোটাল নাইন ক্রেডিট আওয়ার্স লাগবে এরপরে ফ্লেক্সিবল কোর কোর্সেস হচ্ছে বলতে পারেন এটা ইলেকট্রিভ এখানে আপনাকে চুজ করতে হবে আচ্ছা ওইখানে হচ্ছে আপনার ছয় ক্রেডিট আওয়ার্স দুইটা কোর্স কমপ্লিট করতে হবে আর কনসেন্ট্রেশন এরিয়া কোর্সেস বলতে বুঝাইছে যে আপনি কোন সাবজেক্টের উপরে মেজর করবেন অথবা কোন সাবজেক্টে স্পেশালাইজেশন করবেন তারা কিছু ইন্টারেস্টিং মেজর সাবজেক্ট অফার করতেছে সেটাও আমরা দেখব একটু পরে এরপর হচ্ছে ইন্টিগ্রেটিভ কোর্স বলতে যেটা বোঝানো হয় এটা আমি আগেও মেনশন করেছি আমার অনেকগুলো ভিডিওতে সেটা হচ্ছে স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে ইন্টিগ্রেটিভ কোর্স স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্ট ছাড়া আমি মনে করি না আপনি কোন কোথাও পৃথিবীর কোথাও গিয়ে এমবিএ কমপ্লিট করতে পারবেন সো স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্ট নিয়ে আমি ভিডিও কন্টেন্ট তৈরি করতেছি আপনারা আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করলে আমি অবশ্যই আপনাদেরকে ভালো কিছু উপহার দেওয়ার চেষ্টা করব। আর স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্ট জিনিসটা কিন্তু অনেক কমপ্লেক্স হইতে পারে যাদের ব্যাকগ্রাউন্ড বিজনেস না অথবা বিবিএ না তারা কিন্তু স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্ট নিয়ে অনেক ক্ষেত্রে হিমশিম খাবেন যদি আপনি ভালো কোনো জায়গা থেকে এমবিএ করতে যান সেই ক্ষেত্রে আপনাকে কেস স্টাডিজ সলভ করতে হইতে পারে আর কেস স্টাডিজের মধ্যে স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্ট ঘুরে ফিরে ডিরেক্টলি ইনডিরেক্টলি আসেই সো স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্টের কোনো অল্টারনেটিভ নাই আর স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্টের মধ্যে অনেকগুলো থিওরি অ্যাপ্লাই করা হয় অনেকগুলো কনসেপ্ট অ্যাপ্লাই করা হয় অনেকগুলো অ্যানালিটিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক আছে তো সেগুলো আমি পর্যায়ক্রমে আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করব বাট আপনারা আমাকে 
ফলো করতে হবে অর্থাৎ আমার সাথে থাকতে হবে না তা না হলে তো সম্ভব না তো যাই হোক আচ্ছা কয়েকটা এক্সাম্পল যেমন ধরেন আপনারা আমি যে সিম্পল এক্সাম্পল দিতে চাই যেমন ধরেন পোর্টার্স ফাইভ ফোর্সেস এর যে থিওরি এটা ইম্পর্টেন্ট তারপরে আছে হচ্ছে সফট অ্যানালাইসিস পেস্ট অ্যানালাইসিস এগুলো কিন্তু সব স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্টের আন্ডারে পড়ে সো এগুলো হচ্ছে বেসিক থিওরি আমি বলবো বাট এগুলো নিয়ে আমি ডিসকাস করবো ইনশাল্লাহ অন্যান্য ভিডিওতে আপনার সাথে থাকলেই হবে এরপরে হচ্ছে নেক্সট যেটা টিচিং মেথড সেটা হচ্ছে যে দ্য টিচিং মেথড ফর দ্য এমবিএ প্রোগ্রাম ইজ এ স্পেশালাইজড ওয়ান অ্যাপার্ট ফ্রম ক্লাসরুম টিচিং এম্ফাসিস ইজ প্লেসড মোর অন কেস অ্যানালিসিস অ্যাজ আই সেইড ভালো ভালো ইউনিভার্সিটিতে কিন্তু এমবিএ করলে আপনি অবশ্যই আপনার কেস স্টাডি সলভ করতেই হবে এটা আইদার ইন্ডিভিজুয়াল হতে পারে অথবা গ্রুপে হতে পারে অর্থাৎ আপনি আপনার গ্রুপ মেম্বারের সাথে মিলে সলভ করতে পারেন অথবা আপনার ইন্ডিভিজুয়ালি একা একা সলভ করতে হইতে পারে এরপর হচ্ছে প্রেজেন্টেশনস তো থাকবেই এরপর টার্মস পেপার অর্থাৎ আপনার টার্ম পেপারস বলতে বুঝে হচ্ছে মিনি রিপোর্ট ঠিক আছে অথবা মিনি অ্যাসাইনমেন্ট বলতে পারেন অথবা প্রজেক্ট হইতে পারে ইট ক্যান বি বিগার শেপেও হইতে পারে অর্থাৎ বড় আকারেও করতে হইতে পারে এরপর হচ্ছে আপনার ক্লাসরুম ডিসকাশন তো আসেই কোনো কোনো ইউনিভার্সিটিতে কুইজ থাকে ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে অ্যাজ আই সাইড বিজনেস প্রবলেমস কীভাবে সলভ করবেন এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট এম বি এর ক্ষেত্রে শুধুমাত্র এম বি এর ক্ষেত্রে না এটা আপনি যে কোনো জবে যান যেখানেই যান এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট এরপর হচ্ছে দিস আর সাপ্লিমেন্টেড বাই গ্রুপ স্টাডি প্রজেক্ট পেপার অ্যান্ড আদার প্র্যাকটিক্যাল ওয়ার্কস ক্লাসরুমস আর ইকুইপড উইথ মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরস অ্যান্ড আদার ইনস্ট্রাকশনাল এইডস অর্থাৎ তারা এল সি ডি প্রজেক্টর দিবে হয়তো বা এরপরে হচ্ছে হয়তো বা ক্লাসের মধ্যে মাইক থাকবে পর্যাপ্ত লাইটিং থাকবে এগুলো বোঝানো হয়েছে আচ্ছা আর একটা জিনিস হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন হচ্ছে ইংলিশ অর্থাৎ তারা লেকচার সাপোজ টু বি ডেলিভার্ড ইন ইংলিশ বাট আই এম নট কোয়েট শিওর আদৌ তারা ইংলিশে ডেলিভার করে কি করে না আই মিন মানে এন্টায়ার লেকচারটাকে ইংলিশে ডেলিভার করা হয় কি হয় না এটা জানি না বাংলাদেশের পার্সপেকটিভে ওকে দেন হচ্ছে কনসেনট্রেশন এরিয়াস কনসেনট্রেশন এরিয়াস বলতে বোঝানো হয়েছে আপনি কিছুর উপর মেজর করতে চান অথবা আপনার স্পেশালাইজেশন কি এখানে যেটা আমি বলতেছিলাম প্রফেশনাল অ্যাকাউন্টিং আমি কিন্তু অন্য কোনো ইউনিভার্সিটিতে এই ধরনের একটা যে সিঙ্ক্রোনাইজেশন অথবা একটা যে ইয়ে মিল প্রফেশনাল অ্যাকাউন্টিংয়ের সাথে এম বি এর এটা কিন্তু আমি পাই নাই আমার জানা মতে বাংলাদেশের পার্সপেকটিভে বাট ইউআইইউ কিন্তু এখানে একটা ইউনিক অ্যাডভান্টেজ আপনাকে দিতেছে আচ্ছা আর বিজনেস অ্যানালিটিক্স হচ্ছে আচ্ছা তার মানে কি দাঁড়ায় প্রফেশনাল অ্যাকাউন্টিং হোক যদি আপনার কোনো প্রফেশনাল কোর্স করা থাকে অ্যাকাউন্টিংয়ের উপরে অথবা ফাইন্যান্সের উপরে তাহলে কিন্তু আপনি ইউআইইউ কনসিডার করতে পারেন এরপরে হচ্ছে বিজনেস অ্যানালিটিক্স এই সাবজেক্টে আসলে অনেক ডিমান্ডিং হইতেছে রিসেন্টলি অর্থাৎ এটাতে আপনার অ্যানালিটিক্যাল অ্যাবিলিটি এখানে টেস্ট করা হবে এরপরে আপনি কতটা ডেইটাকে আপনি কতটা প্রসেস করতে পারেন অর্থাৎ ডেইটা প্রসেস করে আপনি কীভাবে ইনফরমেশন জেনারেট করতে পারেন একটা ডেইটা থেকে অর্থাৎ আপনার কাছে মনে করেন অনেকগুলো নাম্বার দেওয়া হইলে অনেকগুলো নাম্বারের বেসিসে আপনি কিভাবে এটাকে ইনফরমেশনে কনভার্ট করে আপনি একটা ডিসিশন তৈরি করতে পারেন একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এটা বেসিক্যালি হচ্ছে বিজনেস অ্যানালিটিক্সের কাজ এরপর হচ্ছে হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্টের আন্ডারে কী শেখানো হবে অ্যাজ আই সেট হেইচআর অল হেইচআর রিলেটেড অ্যাক্টিভিটিস হেইচআর অ্যাক্টিভিটিস জেনারেলিস্ট হইতে পারে হেইচআর জেনারেলিস্ট অথবা হেইচআর স্পেশালিস্ট এরপরে আসে হচ্ছে এখানে আপনার পারফরমেন্স ইভালুয়েশন অফ দ্য এমপ্লয়িজ দেন হচ্ছে আপনি এমপ্লয়িজদেরকে কীভাবে মোটিভেট করবেন এমপ্লয়িজদেরকে কীভাবে রিওয়ার্ড দিবেন তারপরে আসে হচ্ছে কীভাবে এমপ্লয়িজদেরকে মোর প্রোডাক্টিভ করবেন এরপরে আসে হচ্ছে যে আপনার লেই আউট ডাউন সাইজিং তারপরে হচ্ছে কার স্যালারি কীরকম হওয়া উচিত কাকে রিক্রুট করা উচিত সিবি কীভাবে স্ক্রিনিং করবেন এই সমস্ত জিনিস নিয়ে একটা আপনার ওভারভিউ দেওয়া হবে হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্টের উপরে যদি আপনি এটাকে মেজর নেন এরপরে ফাইন্যান্স অ্যান্ড ফিনটেক এটা কিন্তু আমি বলবো খুবই একটা সময় উপযোগী সিদ্ধান্ত তারা নিছে ফিনটেক ফিনটেককে তারা ইনকর্পোরেট করছে ফাইন্যান্সের সাথে সো এটা কিন্তু ডেভেলপড ওয়ার্ল্ডে অলরেডি আছে কিন্তু বাংলাদেশের পার্সপেকটিভে এটা আমি দেখি নেই অন্য কোনো ইউনিভার্সিটিতে সো এটাও অনেক ইন্টারেস্টিং ফিনটেক মানে কি ফাইন্যান্সিয়াল টেকনোলজি 
ফাইন্যান্সিয়াল টেকনোলজির আন্ডারে কি থাকবে ব্লক চেইন থাকবে ক্রিপ্টো কারেন্সি থাকবে তারপরে হচ্ছে কি ক্রাউড ফান্ডিং থাকবে পিয়ার টু পিয়ার ফান্ডিং থাকবে তারপরে হচ্ছে এই জিনিসগুলো ডেফিনেটলি থাকবে তারপরে আরও যদি আপনি ইন ডেপথে যান তাহলে থাকবে হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এআই ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশন ফোর চলতেছে এরপর ফাইভ সুন আসবে আই আর ফাইভ তারপরে হচ্ছে যে ভার্চুয়াল লার্নিং তারপরে এই জিনিসগুলো আপনাকে শিখানো হবে হুইচ ইজ ভেরি গুড ঠিক আছে মানে অনেক সময় উপযোগী এবং এটা আমি বলবো যে অনেক ডিমান্ডিং ঠিক আছে যেহেতু ওয়ার্ল্ড টেকনোলজি বেস হয়ে যাইতেছে সেই ক্ষেত্রে আপনার ফাইন্যান্সটাকে টেকনোলজির সাথে ইনকর্পোরেট করে কীভাবে ফিনটেক ডেভেলপ করতেছে সেটা জানাটা অনেক জরুরি আর আমি মনে করি এটা যদি আপনার করা থাকে আপনি অনেক অ্যাডভান্টেজ পাবেন আপনার ক্যারিয়ার লাইফে ঠিক আছে এরপর হচ্ছে মার্কেটিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা কি শিখবো ওই যে এর আগেও আমি অনেকবার বলছি অ্যাজ ইউজুয়াল আপনাকে ডেফিনেটলি মার্কেটিং মিস মিক্স সম্পর্কে শেখানো হবে প্রোডাক্ট সেগমেন্টেশন প্রোডাক্ট পজিশনিং প্রোডাক্ট ডিফারেন্সিয়েশন ডিফারেন্সিয়েশনের মধ্যে আবার দুই রকম আছে পয়েন্ট অফ ডিফারেন্সিয়েশন পিওডি অথবা পয়েন্ট অফ পিওপি পয়েন্ট অফ প্যারিটি অর্থাৎ সিমিলারিটি আর হচ্ছে অমিল ঠিক আছে ডিফারেন্সগুলো কি আর মিলগুলো কি সিমিলারিটি এবং ডিফারেন্সেসগুলো কি এরপরে ডেফিনেটলি মার্কেটিং কিন্তু অনেক ব্রড এরপরে ডেফিনেটলি ডিজিটাল মার্কেটিং অন্যান্য অনেক ইউনিভার্সিটিতে দেখবেন যে ডিজিটাল মার্কেটিংটাকে তারা আলাদা একটা মেজর হিসেবে নিছে এবং জেনারেল মার্কেটিং ওভারঅলকে তারা আলাদা একটা মেজর হিসেবে অফার করতেছে এরপরে হচ্ছে রিলেশনশিপ মার্কেটিং আছে রিটেল মার্কেটিং আছে তারপরে হচ্ছে মার্কেটিংয়ের যত ধরনের প্রিন্সিপালস আছে এগুলো সব কিছু শিখবেন যত ধরনের থিওরি আছে এগুলোও শিখবেন প্রোডাক্ট লাইফ সাইকেল সম্পর্কে শেখানো হবে টাইপস অফ প্রোডাক্টস প্রোডাক্টস লেভেলস সম্পর্কে শেখানো হবে তারপরে এই তো এইগুলো আমি এক্সাম্পল দিলাম ও বাই দোয়ে আমার কিন্তু মার্কেটিং রিলেটেড ভিডিও আমি অলরেডি আপলোড আপলোড করতেছি যদি আপনাদের প্রয়োজন হয় আপনারা দেখতে পারেন ঠিক আছে এখানে আমি বেসিক কিছু টপিক দিয়ে শুরু করতেছি এরপরে আস্তে আস্তে আমি এগুলোকে ডিটেইলে যাব সো বেসিক না জানলে ডিটেইল আপনারা জান লেও আপনারা বুঝবেন না এরপর হচ্ছে সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট ইস অল অ্যাবাউট লজিস্টিক্স অর্থাৎ আপনার পোর্ট কীভাবে ম্যানেজ এই পোর্ট বলতে যেমন ধরেন চিটাগাঙের যে পোর্ট আছে এই পোর্ট কীভাবে ম্যানেজ হয় ঠিক আছে কীভাবে আপনি প্রোডাক্টস এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ট্রান্সপোর্ট করবেন এক দেশ থেকে আরেক দেশে ট্রান্সপোর্ট করবেন চিপার ওয়েতে কীভাবে করবেন ফার্স্টেস্ট ওয়েতে কীভাবে করবেন এটাই হচ্ছে সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট অথবা লজিস্টিক্সও সামটাইম বলা হয় এটাকে লজিস্টিক্স ম্যানেজমেন্ট আর এটার আন্ডারে সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্টের মধ্যে আসলে একটু কিছু ডিফারেন্স আছে লজিস্টিক থেকে বাট ফান্ডামেন্টাল কনসেপ্ট কিন্তু সেম তো সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্টে বেসিক্যালি একবারে মেইন স্ট্রিম থেকে আপ স্ট্রিম থেকে ডাউন স্ট্রিমে ফোকাস করা হয় অর্থাৎ র মেটেরিয়ালস থেকে শুরু করে ফিনিশড গুডস আপনাকে ফোকাস করা হবে তো এটা যারা এয়ার মানে পোর্টে কাজ করতে চান অথবা এয়ারপোর্টে কাজ করতে চান অথবা যেমন ধরেন আপনি যদি বিভিন্ন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড নাম করা যে কুরিয়ার কোম্পানিগুলো আছে যেমন ফেডেক্স ডিএইচএল ইউপিএস তারপরে এই সমস্ত রিনাউন কুরিয়ার সার্ভিসের অথবা লজিস্টিক সার্ভিসের যদি কাজ করতে চান ডেফিনেটলি সাপ্লাই চেন ম্যানেজমেন্ট উইল বি এ গ্রেট অ্যাডভান্টেজ ফর ইউ দেন ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস এটা তাকা তারা ম্যানেজমেন্টকে আইটির সাথে ইনকর্পোরেট করছেন ঠিক আছে এটা চাইলে আপনারা নিতে পারেন এই এই ডিজিটাল যুগে এসে এটা আসলে ভালো একটা ডিমান্ড তৈরি করছে মানে আইটির সাথে আপনার ম্যানেজমেন্ট কীভাবে ইনকর্পোরেট হয়েছে এটার উপরে বাট এটার মধ্যে অনেক আইটি রিলেটেড সাবজেক্ট আপনাদেরকে শেখানো হবে যেমন ধরেন ডেটা ম্যানেজমেন্ট ডেটা বেস সিস্টেম তারপরে হচ্ছে কীভাবে ডেটা আপনি কি ইন করবেন ডেটা কীভাবে প্রসেস করবেন বাট অল উইল বি হুভারিং ইন ম্যানেজমেন্ট ফিল্ড ওকে অর্থাৎ ম্যানেজমেন্ট ফিল্ড রিলেটেড এরপর হচ্ছে অ্যাপারেল ম্যানেজমেন্ট নাম দেখে বোঝা যাইতেছে এটা হচ্ছে রিলেটেড টু গার্মেন্টস রিলেটেড টু মার্চেন্ডাইজিং রিলেটেড টু কি বিজিএমইএ ওকে অর্থাৎ বাংলাদেশের যে গার্মেন্টস অ্যান্ড মার্চেন্ডাইজিং যে ইউনিভার্সিটি আছে বিইউএফটি ওইখানে এটা আসলে আমি মনে করি ওইখান থেকে করলে মোর মোর ভ্যালুয়েবল হবে ঠিক আছে বাট তার মানে এই নিয়ে যে এখান থেকে করলে এটার কোনো ভ্যালু থাকবে না এটা এখান থেকেও করতে পারেন বাট যে কোনো জিনিসের জন্য আসলে একটা পার্টিকুলার জায়গা থাকে ঠিক আছে পার্টিকুলার একটা 
যে কোনো একটা ইউনিভার্সিটি পার্টিকুলার একটা কিছুতে স্পেশালাইজ থাকে যেমন বিজিএম এর আন্ডারে যে ইউনিভার্সিটি বিইউএফটি তারা তাদের স্পেশালাইজেশন হচ্ছে কি তাদের স্পেশালাইজেশন হচ্ছে এই মার্চেন্টাইজিং গার্মেন্টস তারপরে টেক্সটাইল তারপরে এই তো অ্যাপারেল এই জিনিসগুলো নিয়ে সো বাট স্টিল ইউ ক্যান কনসিডার ইউ আই ইউ দেন ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট থেকে বুঝাই যাইতেছে কীভাবে ব্যাংকিং তারপরে ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনগুলো কীভাবে অপারেট করে রান করে এগুলো নিয়ে ডিসকাস করা হবে তো ইটস রিলেটেড উইথ ফাইন্যান্স বাট ইট ইট উইল বি ডিফারেন্ট ওকে নট কমপ্লিটলি রিলেটেড উইথ ফাইন্যান্স বাট দেয়ার আর সিমিলারিটিস উইথ ফাইন্যান্স সাবজেক্টস ফর ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট তো এটা যাদের মে ফোকাস অথবা যারা বেসিক্যালি অলরেডি ব্যাংকে কাজ করতেছেন তাদের জন্য এটা মোর রেলেভেন্ট আপনি যদি অলরেডি কোনো একটা প্রাইভেট ব্যাংকে কাজ করে থাকেন ইভেন পাবলিক ব্যাংকেও সেক্ষেত্রে আপনার জন্য এটা অনেক বেনিফিট বেনিফিশিয়াল হবে এরপর হচ্ছে ক্যাপিটাল মার্কেট ইনভেস্টমেন্ট বলতে বোঝানো হচ্ছে স্টক মার্কেট যেটা বাংলাদেশের যে স্টক মার্কেট আছে ঢাকা ডিএসি সিএসি এটা হচ্ছে তাদের জন্য আপনি কিভাবে স্টকসে ইনভেস্ট করবেন ইকুইটিতে কিভাবে ইনভেস্ট করবেন এই সম্পর্কে একটা ওভারভিউ আপনাকে দেওয়া হবে ঠিক আছে মাইক্রো ফাইন্যান্স মাইক্রো ফাইন্যান্সের জন্য আপনারা অবশ্যই জানেন যে ডক্টর ইউনুস নোবেল প্রাইজ উনি পেয়েছেন পিসের উপরে শান্তির উপরে সো মাইক্রো ফাইন্যান্সে আসলে গ্রামীণ ফোন এবং ডক্টর ইউনুসের অনেক ভূমিকা আছে আর মাইক্রো ফাইন্যান্স অথবা মাইক্রো ক্রেডিট যেটা সেটা আপনাদেরকে বাংলাদেশের পারসপেকটিভ এটা মোটামুটি ভালোই ডিমান্ডিং ভালোই সুইটেবল তো করতে পারেন এরপর হচ্ছে অপারেশনস ম্যানেজমেন্টে হচ্ছে বেসিক্যালি আমি বলবো এটা মোটামুটি একটা বিজনেস কীভাবে অপারেট করা হয় বিজনেসের যে বেসিক কম বেশি বিজনেস ম্যানেজমেন্টের সাথে রিলেটেড তো সো এখানে আপনারা শিখবেন কীভাবে একটা বিজনেস আপনি বিজনেসের লে আউট কীরকম হওয়া উচিত অর্থাৎ আপনি মনে করেন একটা রেস্টুরেন্ট দিলেন তো রেস্টুরেন্টের শুরু থেকে শুরু করে কোথায় ক্যাশিয়ার বসবে কোথায় কাস্টমার খাবে কোথায় কিচেন হবে এটা হচ্ছে আমি একটা এক্সাম্পল দিলাম যে এই বা এটা কীভাবে কি আপনি প্ল্যানিং করবেন অর্গানাইজ করবেন কিভাবে আপনি লিড করবেন একটা টিমকে কিভাবে আপনি একটা টিমকে কন্ট্রোল করবেন সো সেটার উপরে হচ্ছে অপারেশনস ম্যানেজমেন্ট এরপর টেকনোলজি ম্যানেজমেন্ট নাম দেখেই বুঝতেছেন এটা টোটালি রিলেটেড টু টেকনোলজি সো এখানে আপনার বিভিন্ন টেকনোলজি কীভাবে অ্যাপ্লাই করা হয় এবং সেখান থেকে আপনি কিভাবে ডিসিশন নেবেন সেটার ক্ষেত্রে টেকনোলজি কিভাবে হেল্প করবে আপনাকে সেই জিনিসগুলোই শেখানো হবে সো ঠিক আছে এখানে আসলে ইন্টারেস্টিং কিছু সাবজেক্টস তারা অফার করতেছে যেমন ধরুন ফাইন্যান্স অ্যান্ড ফিনটেক আমার পছন্দ হয়েছে তারপরে হচ্ছে বিজনেস অ্যানালিটিক্সটাও গুড এরপরে আমি বলবো হচ্ছে ক্যাপিটাল মার্কেট ইনভেস্টমেন্টসও ফ্যাসিনেটিং অথবা ইন্টারেস্টিং বলতে পারেন এরপরে মাইক্রো ফাইন্যান্সও আমার কাছে মনে হয়েছে একটা ডিফারেন্ট কিছু আর এই তো মাইক্রো ফাইন্যান্স ক্যাপিটাল মার্কেট ইনভেস্টমেন্টস আর হচ্ছে ফাইন্যান্স অ্যান্ড ফিনটেক অ্যান্ড বিজনেস অ্যানালিটিক্স আমি যদি পার্সোনালি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন আমি এই চাপটা যে কোনো একটা নিতাম যদি আমি ইউআইইউতে এম বিএ করতাম ওকে মেজর হিসেবে ওকে তারপর হচ্ছে নেক্সট যেটা আপনারা অপেক্ষা করতেছেন অনেকক্ষণ যাবৎ সেটা হচ্ছে এম এম বি এর তাদের টিউশন ফিস আচ্ছা এম বি এর টিউশন ফিসের ব্যাপারে আই এম সরি আসলে ভিডিওটা লং আমি ইচ্ছা করে করতেছি না আমি যদি সব কিছু ডিটেলে আপনাদের সাথে ডিসকাস করতে চাই তাহলে কিন্তু ভিডিওটা এমনিতেই লং হয়ে যায় আর আমি চাই না আপনাদের মধ্যে কোনো একটা মিসকনসেপশন থাকুক আমি চাই সব কিছু ক্লিয়ার হয়ে যাক আপনাদের তো এইখানে যেটা বলা হয়েছে যে আপনি কিন্তু টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট টিউশন ফিস ওয়েবার পাবেন যদি আপনার সিজিপিএ জিপিএ বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে সিজিপিএ থ্রি পয়েন্ট ফাইভ থাকে আউট অফ ফোরে হুইচ ইজ পসিবল আমি মনে করি না এটা ডিফিকাল্ট কোনো একটা টাস্ক ঠিক আছে ইটস নট এ রকেট সায়েন্স থ্রি পয়েন্ট ফাইভ সিজিপিএ মেনটেন করা অথবা থ্রি পয়েন্ট ফাইভ সিজিপিএ আর্ন করা আউট অফ ফোরের মধ্যে ঠিক আছে আমার পার্সোনালি যদি জিজ্ঞেস করেন আমার সিজিপি হচ্ছে অ্যাবাউট থ্রি পয়েন্ট এইট সো থ্রি পয়েন্ট ফাইভ আই ডোন্ট থিঙ্ক ইস দ্যাট ডিফিকাল্ট আচ্ছা তারপরে হচ্ছে যে আপনি হোয়াই নট থ্রি পয়েন্ট ফাইভ সিজিপি নিয়ে আপনি যদি টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট টিউশন ফিস ওয়েবার নিতে পারেন তাহলে তো আপনার টিউশন ফিসটা অনেক চিপার হয়ে গেল আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে আপনার মেট্রিক এবং ইন্টার অর্থাৎ এস এস সি এবং এইচ এস সিতে আপনার ফোর ঠিক আছে থাকা লাগবে তো এটা হচ্ছে এটাও ডিফিকাল্ট কিছু না 
ঠিক আছে এখানে আসলে এসএসসি কিনা আমি জানি না আমি যেটা পাইছি সেটা হচ্ছে এইচএসসি অর্থাৎ এইচএসসি তে আপনার 5 এর মধ্যে 4.37 মনে হয় না এটাও ডিফিকাল্ট কিছু হয়তো বা কমার্স অথবা আর্টস এর জন্য একটু ডিফিকাল্ট কিছু হতে পারে বাট সায়েন্স এর জন্য আই ডোন্ট থিং ইটস কোয়াইট চ্যালেঞ্জিং ওকে সো এটা আপনারা আশাই করতে পারেন সেই ক্ষেত্রে আপনার টিউশন ফিসটা একদম কমে আসবে আর তার উপরে যদি আপনি ওয়েভার নিতে পারেন তখন মাত্র এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশো টাকায় অর্থাৎ লেস দেন দেড় লক্ষ টাকায় আপনি আপনার এমবিএ কমপ্লিট করতে পারবেন আর যদি আপনার টোটাল ফুল ক্রেডিটস করা লাগে দুই বছর সময় লাগবে সিক্স টাইমিস্টার করা লাগবে সেক্ষেত্রে আপনার দুই লক্ষ সত্তর হাজার টাকা লাগবে আর পার ক্রেডিট আওয়ার্স ফি তাদের দেওয়া লাগবে হচ্ছে তিন লক্ষ সাত হাজার সরি নট তিন লক্ষ কি বলতেছি তিন হাজার সাতশো পঞ্চাশ করে এটা হচ্ছে আমি বলবো অনেক কম অন্যান্য ইউনিভার্সিটিতে পাঁচ হাজার পাঁচশো ভালো ইউনিভার্সিটিগুলোতে পাঁচ হাজার পাঁচশো অথবা ছয় হাজার এরকম দেওয়া লাগতেছে সো এখানে দেওয়া লাগতেছে হচ্ছে তিন হাজার সাতশো পঞ্চাশ হুইচ ইজ রিজনেবল আমি বলবো আর যদি আপনার যদি কোনো ওয়েবার না পান টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট টিউশন ফিস ওয়েবার না পান যদি রেগুলার কস্ট হয় তাহলে আপনার দেয়া লাগবে হচ্ছে থার্টি ক্রেডিট আওয়ার্সের জন্য দেয়া লাগবে হচ্ছে এক লক্ষ পঁচাশি হাজার স্টিল রিজনেবল বাট এটা ওয়েবার পাইতে হবে আপনার ক্রেডিট আওয়ার্সে আপনার তিরিশটা অর্থাৎ দশটা সাবজেক্টে আপনার ওয়েবার পাওয়া লাগবে ইট মাইট বি ডিফিকাল্ট সামটাইমস ঠিক আছে কারণ এখানে কনফ্লিক তৈরি হয় যে আসলে আপনার সিলেবাসটা ম্যাচ করে না সামটাইমস ঠিক আছে কারণ বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি বিভিন্ন ধরনের সিলেবাস ফলো করে তাদের টিচিং প্ল্যান ডিফারেন্ট সো ইট মাইট বি চ্যালেঞ্জিং আচ্ছা আর একটা জিনিস হচ্ছে তিন লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা আপনার সিক্সটি ক্রেডিট আওয়ার্সে লাগবে এটা হচ্ছে যদি আপনি কোনো ওয়েবার না পান টিউশন ফিসের ক্ষেত্রে এবং যদি আপনি কোনো সাবজেক্টে ওয়েবার না পান অর্থাৎ কোনো সাবজেক্টে আপনি এক্সামশন না পান তো আমি ধরে নিতেছি যারা কোনো নর্মাল স্টুডেন্টস অর্থাৎ যাদের রেজাল্ট তেমন একটা ভালো না এবং যাদের কি বলে আগের কোনো সাবজেক্ট পড়া নাই এম বি এর রিলেটেড তারা তিন লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা আপনাদের পে করা লাগবে তো তিন লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজারের সাথে পাঁচ হাজার আপনি মিসেলিনিয়াস কস্ট অর্থাৎ বিবিধ কস্ট আপনি অ্যাড করতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনার সাড়ে তিন লক্ষ টাকা লাগবে যদি আমি সোজা সবটা বলতে চাই সো এই সাড়ে তিন লক্ষ টাকা আপনার ইনক্লুডেড উইথ দ্য এডমিশন ফিস যেটা আপনার নন রিফান্ডেবল পনেরো হাজার টাকা দেওয়া লাগবে এরপর কর্শন ফিস অর্থাৎ রিফান্ডেবল ফিস তারা দুই হাজার টাকা নেবে এই টাকাটা আপনি রিফান্ড পাবেন যখন আপনি আইডি কার্ড ফেরত দিবেন এবং তাদের কি কি রিকোয়ারমেন্ট আছে ওগুলো মিট করবেন ঠিক আছে তো এটা মনে হয় না ডিফিকাল্ট হবে দুই হাজার টাকা ফেরত পাওয়া আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে এই তো সাত হাজার পাঁচশো হচ্ছে আপনার এডমিশন ফর্মের সরি কি বলে ট্রাই ট্রাইম সেমিস্টার ফি ট্রাইমিস্টার ফি হচ্ছে আপনার পাঁচ হাজার টাকা করে দিতে হবে আর পার সেমিস্টার ফি হচ্ছে সাত হাজার পাঁচশো আচ্ছা এখানে আপনার যেহেতু এম বি এ সেহেতু এটা আপনার পাঁচ হাজার করে দিতে হবে পার সেমিস্টার ফি এটা এখানে প্রযোজ্য না আমার আমার মতে ঠিক আছে তো আপনার পাঁচ হাজার করে প্রতি সেমিস্টারে দিতে হবে অর্থাৎ ছয় সেমিস্টার ছয় ত্রিমিস্টারে দিতে হবে আপনার হচ্ছে পাঁচ ছয় তিরিশ তিরিশ হাজার টাকা ঠিক আছে তো এই তিরিশ হাজার টাকা আমার কাছে মনে হইতেছে এটা তারা ইনক্লুড করে নাই সো এটা আপনারা ডাবল চেক করে নিতে পারেন এটা আসলে আমি আমি নিজেও বুঝতেছি না 